みなさんこんにちはみすずですあっという間にクリスマスそして年末も近くなってきましたね皆様忙しい日々をお過ごしなのではないでしょうか前回の動画でアラジントースターの新旧比較についてお伝えしましたそして次回はアラジントースター8つの料理コースのまとめをお伝えすると話させていただいたのですがクリスマスも近いです先に骨付き鶏もも肉のグリルをご紹介しますね今回はアラジントースターで焼く場合とオーブンを使う場合2種類の焼き方でご紹介します今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録高評価していただけると嬉しいですまた目次は概要欄に貼ってますのでお急ぎの方は必要な箇所に飛んでください字幕もつけています今日の流れ3ステップ今日はまず下味をつけます次に野菜を切ります最後に焼きますオーブンで焼く場合とアラジントースターを使う場合2種類の焼き方でご紹介します1人分の栄養素は下に記載していますでは作っていきましょう詳しいレシピはブログに書きますそちらも見てくださると嬉しいです材料はこちら骨付き鶏もも肉は1本 300g 程度のものを使っていますタイムやローズマリーを加えても風味が良いですよまずは下味をつけます骨付き鶏もも肉の両面に塩を振りますよく揉み込みましょう骨の周囲は火通りが悪いです気になる方は皮目の反対側から骨に沿うように1本切り込みを入れておきましょうビニール袋に移動します酒、醤油、すりおろしたニンニクと生姜を加えますニンニクは 10g、生姜はニンニクの半量を加えています袋の外側からよく揉み込みます30分ほど漬け込みますここまでを前日に準備してもいいですよこれが30分経ったところです最後にオリーブオイルを絡ませます全体にオイルを絡めましょう次に野菜を切ります玉ねぎは芯を取り、串型に切ります人参は皮を剥いて、乱切りにしますまずはアラジントースターで焼く場合の焼き方ですアラジントースター付属のグリルパンを用意します玉ねぎ、人参を詰め、その上に鶏肉を皮目、上で乗せますもう一枚のグリルパンを蓋としてかぶせましょうこの時グリルパンの突起部分を合わせてかぶせますアラジントースターの余熱は不要です電源を押してグリルにセットします260度で20分焼きます蓋をして焼くので蒸し焼きのような状態になりますこの高温グリルコースでは必ず浅い方のグリルパンを蓋としてかぶせて焼く必要がありますそのため皮パリッとにはなりませんが野菜もお肉もしっとり柔らかに仕上がりますよ焼けたら庫内で10分置いて蒸らしますそれから取り出しましょうここで1点注意点ですこのグリルパン持ち手がないのでまた蓋もすぐにずれますミトンをはめた手ではかなり持ちにくいです注意して取り出してください出来上がりはこんな感じですほかほかと美味しそうに焼けましたお肉もお野菜も蒸し焼きでしっとり柔らか野菜の青臭さも気にならずお野菜苦手なお子さんもきっと食べやすいのではないかなと思いますちょっと煮物のような感じですね煮汁もたっぷり出ておりこれがまた美味しいんです続いてオーブンで焼く場合の焼き方をご紹介します今回は耐熱皿を使いました代わりにアルミホイルもしくはオーブンシートで箱を折って入れ物を作ってもいいです耐熱皿の場合はバターを塗っておきます材料は先ほどと全く同じです野菜を詰めてその上に皮目上で鶏肉をのせます漬け込みで残った調味料もかけて焼きますねオーブンの場合は余熱が必要です200度に余熱した電気オーブンで35分焼いています焼けたら取り出しましょうこんがりパリッと焼けました
オーブンの場合は野菜が少し焦げるので小さく切りすぎないようにするのがポイントです皮はパリッとして中の肉はプリッと焼けてジューシーですちょっと切ってみますねアラジントースターで焼くと中も外もしっとり柔らかです煮物のような優しい仕上がりになりますオーブンの場合はパリッとこんがり豪快な見た目に仕上がりますぎゅっと引き締まった鶏肉はジューシーで食べ応えがありますよ私はどちらも好きですということでこれで出来上がりですでは器に盛りましょうこちらはアラジントースターで焼いた鶏肉ですレタスとプチトマトを添えていますこちらも切ってみますねジュワーっと肉汁が出てしっとり柔らかとしていますとってもジューシーですしお野菜も甘くて美味しいですよそしてグリルパンに残ったこの蒸し汁が美味しくてたっぷり飲み干したくなる味でしたパリッと焼けた鶏もも肉も美味しいですし柔らかしっとりなもも肉もまた別の美味しさがありますねここまで見てくださりありがとうございました今日は骨付き鶏もも肉のグリルをアラジントースターで焼く場合とオーブンを使う場合2種類の焼き方でご紹介しましたどちらもとっても美味しかったですがオーブンで焼いたパリッとこんがりしたのも好きですしアラジントースターで蒸し焼きされた野菜がすごく甘くて美味しかったです鶏もも肉も柔らかになりましたこれは好みも分かれるかと思いますのでお好きな方法で作ってみてくださいねまた今回は醤油、ニンニク、生姜で味付けをしましたが塩とオリーブオイルだけでも美味しいですよまた加えるお野菜もじゃがいもやレンコンなど加えても美味しいですしブロッコリーやかぼちゃを入れる場合は下茹でしてから加えますまたトマトを加える場合はすぐに火が通るので最後の10分程度で加えてあげてくださいクリスマスのお料理にぜひどうぞ詳しいレシピはブログに書きますそちらも見てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうみすずでした<音楽>いつもご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。